las matemáticas. Aquella disciplina infravalorada, por la inmensa mayoría de la gente. Ciertamente, puede que sorprenda a varios de que nuestro mundo, no sería posible sin este campo del conocimiento. Y, lejos de lo que podría parecer, las matemáticas también están llenas de curiosidades, cosas llamativas y verdaderos misterios. Es entonces que en atención a estos detalles, decidí mostrar este iceberg hecho por mí, para difundir un poco más esta disciplina. De antemano, aviso que intenté no sonar muy técnico, o demasiado explicativo. Muchos de los temas que tocaré, merecen un vídeo propio por lo menos. Pero bueno, de momento, sin nada más que decir, soy Astra, y aquí te presento, el iceberg de las matemáticas. Es un número que en principio, busca representar la ausencia de cantidades. De alta importancia para las matemáticas, resulta curioso que durante gran parte de su historia, no se comprendió la utilidad real del cero. Muchas culturas lo usaron de manera intuitiva, pero no aprovechaban su potencial. El cero es necesario para definir apropiadamente la notación posicional de los números, y dar tremenda simplicidad a las operaciones aritméticas. Muchos a lo mejor ya lo sabrán, pero gran parte de lo que hoy conocemos como Internet y la computación, se cimentan sobre la base de algoritmos matemáticos. En particular, la criptografía depende ampliamente, del conocimiento sobre los números primos. Les explico escuetamente cómo funciona. Una persona quiere enviarme un mensaje privado, pero para hacerlo, lo primero que debe hacer es transformarlo a números, especialmente en código binario, o sea, algo que una computadora pueda leer. Ahora bien, para que pueda enviármelo necesito elaborar una clave que garantice la privacidad, para lo cual, preciso de un determinado producto de números primos, por ejemplo, 77. Le digo a cualquiera que para poder enviarme mensajes puede usar ese número 77. La cosa está en que ahora cualquiera sabe cómo enviarme mensajes, pero lo que no saben son los mensajes en sí, y para eso requieren saber cómo obtener mi clave, es decir, encontrar los factores primos, o sea realizar el proceso inverso. Para el 77 es fácil, 11 y 7, ya que es un producto pequeño, pero si empleo factores primos cada vez más grandes, del orden de millones de cifras, la tarea se hace realmente tediosa, casi imposible. De hecho, ni los mejores ordenadores del mundo pueden hallar tales factores primos en un tiempo razonable. Así básicamente funciona la criptografía. Son aquellos conjuntos de reglas, que permiten generar números de todo tipo. Lo pongo acá, porque son de las primeras cosas que se nos enseñan, aparte de las operaciones básicas. Destacan obviamente el sistema binario para codificar mensajes, y el sistema decimal, el de contar de toda la vida. Quizás no lo sabían, pero resulta que muchas cosas presentes en matemáticas, se han decidido por convenio humano. Es decir, que una mayoría llegó a un acuerdo, para definir algo útil. Esto se da sobre todo cuando no hay una demostración clara. Como ejemplos están la división por cero, la distribución negativos a la izquierda y positivos a la derecha en el plano, etc. Hay toda un área en esta disciplina, llamada mates recreativas, dedicada a hacer más entretenidas y divertidas las matemáticas para el público. Esto se logra más que nada inventando juegos de ingenio, o estrategias de aprendizaje. Son todos esos números que no pueden expresarse como fracciones clásicas, cuya parte decimal se extiende infinitamente y sin repetición. Se dice que su hallazgo fue todo un choque en su época, y que mataron a uno por revelar el secreto. Si alguna vez pensaste que tenías algún grado de dificultad para entender matemáticas, puede que no hayas estado necesariamente equivocado. Por un lado, tenemos la calculia, que es la alteración en habilidades para las matemáticas debido a una enfermedad o lesión cerebral. Y por otro lado, tenemos la discalculia, que en sí ya es un problema de aprendizaje. A esta última también se le conoce como dislexia numérica. Se le conoce así a la creencia infundada, que postula que los números tienen una conexión profunda, mística y oculta con todas las cosas. Así, a cada número se le otorga un valor y unas propiedades mágicas para explicar y relacionar algún detalle aparentemente misterioso en el universo. Si bien, a inicios de los tiempos fue popular entre los matemáticos, quienes daban un valor trascendente a esta instrucción, ahora no es tomada seriamente. Probablemente, ya conozcas al número pi, o al número de Euler. 
Capaz hasta sepas que son irracionales, pero también estoy casi seguro de que no sabías que son trascendentes. Y no, con esto no me refiero a que sean místicos, sino, muy especiales. Pasa que pi, y el número de Euler, pertenecen a una clase de números que no son soluciones de ecuaciones polinómicas con coeficientes racionales, es decir, aquellas ecuaciones de toda la vida con coeficientes fraccionarios. Sí, es algo complicado, pero el punto acá es saber que aunque no se conocen muchos números trascendentes, estos forman un conjunto mucho más grande que los números convencionales. Son esos resultados raros, difíciles de decidir, que aparecen al operar con el infinito, los cuales se presentan más que nada cuando tratamos con límites. La relación de Euler, es considerada oficialmente por la amplia mayoría de matemáticos, como la más bella entre las ecuaciones. ¿Qué, por qué? Pues, esto se ha debido a que en ella aparecen las constantes más importantes, y famosas de esta disciplina. El 0, el 1, el número pi, el número de Euler, y la unidad imaginaria. Una paradoja se define, como un problema contradictorio, o que desafía el sentido común. Las matemáticas no se libran de ellas. Aquí, no obstante, solo menciono las más simples. Tenemos por ejemplo, la paradoja del cumpleaños, ¿cuál es la probabilidad de que en una reunión dos personas cumplan años el mismo día? La paradoja del montón, ¿cuándo un montón deja de serlo en cuanto se le quitan granos? La paradoja del hotel infinito, ¿un hotel infinito puede seguir aceptando huéspedes aunque esté lleno? Entre otras. Es aquella sucesión en donde cada término, es la suma de los dos anteriores, empezando desde 0 y 1. Es una sucesión muy curiosa, y aparece con mucha frecuencia en diversos contextos, como la crianza de animales y plantas, la computación, y al parecer, también en algunas configuraciones naturales. Todos conocemos los números primos, ¿no? Esos números que no son divisibles más que por sí mismos, y el 1. Son infinitos, y están especialmente ligados a las más preciadas conjeturas abiertas en matemáticas. Pues bien, a pesar de que se les conoce desde hace milenios, realmente aún no se sabe cómo se distribuyen los primos entre los números reales. Esto quiere decir, que hasta ahora no se ha encontrado ninguna fórmula, que indique cuándo aparecerá el siguiente. En un primer vistazo, pareciera que los primos son aleatorios, y van surgiendo de un momento a otro sin avisar, en la recta numérica. Sin embargo, viéndolos a escalas cada vez más grandes, se aprecia en ellos una especie de patrón. Y bien, conocer la clave de ese patrón es un gran misterio, y en opinión de muchos, lo más complicado en el corazón de la disciplina. Es un concepto que viene a representar, aquella cantidad que no tiene límites. Aunque parezca algo banal, y que casi aprendemos por intuición, en realidad, tal significó un gran dolor de cabeza durante siglos para las mentes brillantes. Dado que esencialmente no es más que una abstracción, el infinito no se tomó realmente en serio hasta recién llegado el siglo XIX, y de hecho, el bicho resultó ser mucho más confuso de lo que parecía. Como en toda facción de conocimiento, en las matemáticas existen complejísimos problemas abiertos, que hasta ahora no se han resuelto o que tardaron demasiado en dominarse. Muchos de ellos llevan incluso varios siglos en ese estado, y su importancia depende de lo que se pretenda resolver. Como muestra, tenemos el último teorema de Fermat, la conjetura de Goldbach, la conjetura de Collatz, el problema de Sierpinski, el teorema de los cuatro colores, entre otros. Esto hace referencia a que cierta expresión matemática carece de solución en determinado conjunto numérico, por ama. Por ejemplo, tenemos la división por cero en aritmética o la raíz cuadrada de menos uno en los números reales. Es la propiedad que tienen ciertos números, de que en cualquier base posean distribución uniforme. Esto se refiere a que todos sus dígitos poseen exactamente la misma probabilidad de aparecer. De ello, se dice a modo de curiosidad, que toda la información del mundo, podría estar contenida en tales dígitos. Descubrir la normalidad de un número puede ser extremadamente complicado, y de hecho, hay números ultra conocidos como pi, que no se sabe si lo son, pero según nuestra experiencia se piensa que todos los irracionales son normales. ¿Qué pensarías si te dijera que en matemáticas, realmente existen infinitos conjuntos infinitos? O mejor aún, ¿qué tal si te digo que de hecho cada infinito, es más grande que el anterior? 
esto que parece una total locura, tuvo un gran impacto en los matemáticos de hace dos siglos con el trabajo de George Cantor, quienes no tardaron en verlo como una aberración, y un concepto irrelevante sin equivalente en la naturaleza. Si bien es cierto, la labor de las mujeres en matemáticas, ha quedado históricamente opacada ante los descubrimientos que han venido de parte de varones, sería absurdo negar o menoscabar sus contribuciones, las cuales han tenido un enorme impacto posterior en esta disciplina. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos Hipatia de Alejandría, quien dio un impulso significativo al álgebra, al crear símbolos que simplificaban las operaciones. Ada Lovelace, quien fue la primera persona en desarrollar un lenguaje de programación. Sophie Germain, quien presentó un nuevo enfoque para hacer frente al último teorema de Fermat. Y, por supuesto, la fantástica Eminéter, cuyo trabajo es de vital importancia en la física teórica moderna, dando un porqué a la existencia de leyes de conservación en la naturaleza, y magnitudes que no varían en el tiempo. Descritos por Kerdedel en la primera mitad del siglo pasado, estos representaron un duro golpe para las matemáticas, y para el programa de David Hilbert, quien buscaba formalizar toda la disciplina. En resumen, estos teoremas nos dicen, por un lado, que siempre habrá enunciados formados a partir de axiomas no contradictorios entre sí, que no se pueden probar ni refutar, y, por otro lado, que si un sistema aparenta estar libre de contradicciones y errores, entonces nunca podremos estar seguros de que lo sean. En base a estos postulados, parece intuirse que las matemáticas ya no son un conocimiento tan preciso. La llamada divina proporción, o número de oro, es un número irracional que posee muchas cualidades interesantes, el cual representa la proporción existente entre la suma de dos segmentos y uno de ellos. Ha sido ampliamente conocido desde la antigüedad por su presencia en incontables patrones naturales, como la concha de los nautilos, la distribución de hojas en un tallo, y su uso en ramas como el arte y la arquitectura. Este número es fuerte y generalmente asociado a la belleza, la uniformidad, y la perfección. Este escaño puede ser visto de dos maneras. El primero, es que existe una ley en matemáticas que se emplea para detectar posibles fraudes, aunque su utilización no está exenta de controversia. Conocida como la ley de Benford, esta afirma que en un conjunto de números que aparecen naturalmente, la presencia porcentual de los dígitos se va reduciendo a medida que esos números crecen, de modo que si alguno apareciera con más frecuencia de lo esperable, se podrían descubrir datos trucados. El segundo, es que como en cualquier campo, existen acusaciones y polémicas de robo y plagio de los hallazgos. Casos como la autoría de la formulación de la ley de la gravitación, las ecuaciones de Bernoulli, o el trabajo de Einstein, han sido motivos de discusión durante décadas. En esta saga muy conocida de libros, escrita por Douglas Adams, la guía del autopista galáctico, se encuentra un episodio en el que ocurre algo curioso. Pasa que una raza de exploradores superinteligentes, decide construir la segunda mejor computadora de todos los tiempos, llamada pensamiento profundo, para que responda a la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? A lo que esta responde que es nada más y nada menos que 42, arguyendo que la pregunta estaba mal formulada. La respuesta entonces, origina toda una travesía para hallar dicha pregunta. Sí, por supuesto, existen aplicaciones que nos pueden ayudar a resolver problemas cuando estemos aburridos, o simplemente no queramos hacer por nuestra cuenta la tarea, aunque también pueden ser herramientas útiles para aprender. Las más sonadas son Photomat, Symbolat, Matway, y GeoGebra. Son básicamente aquellos objetos geométricos cuyas estructuras se repiten a diferentes escalas. Pueden dar la impresión de estar fragmentados o ser irregulares, pero si se cambia el enfoque de vista, tarde o temprano aparece un patrón. Están muy presentes en la naturaleza, sobre todo en las entidades biológicas, lo que les puede dotar de una belleza particular y ordenada. Pero fuera de lo estético, los fractales también han encontrado utilidad, por ejemplo, en campos tan variados como la geología o la medicina. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué no hay un premio Nobel de matemáticas? ¿Por qué una de las disciplinas más importantes nunca fue tomada en cuenta por el inventor de la dinamita? Tradicionalmente, se ha contado a modo de cotilleo que la esposa de Alfred Nobel le fue infiel con un matemático, y este, por rencor, decidió no incluir esa categoría para tan notable galardón. Sin embargo, lo cierto es que el señor Nobel nunca se casó, y no hay registros que corroboren la historia. 
Lo más probable es que la razón para no incluir un Nobel de matemáticas fue simple desinterés, o falta de visión. Pero ello no implica que no existan premios en este campo. Los más reconocidos son tanto el premio Abel, como la medalla Fields, que garantizan pasar a la grandeza. Se trata de construcciones imaginarias que emulan patrones de la realidad, pero que en teoría no pueden darse en ella. Generalmente, son usados como ejercicios que ponen a prueba nuestros sentidos visuales, o como curiosidades geométricas. De hecho, en lo segundo, hay casos que desafían toda lógica. Un ejemplo clásico es la famosa trompeta de Gabriel. Se trata de un objeto que tiene superficie infinita, pero volumen limitado. El ya mencionado matemático Gödel, era una persona sumamente particular. Amaba con pasión su campo de estudio, la lógica, y era incluso reconocido por ser molestamente riguroso y determinado. Sin embargo, también durante mucho tiempo mostró pensamientos, y actitudes que parecían listar mucho de la lógica que tanto quería. Por ejemplo, al igual que muchos, este creía firmemente en la existencia de los fantasmas, y en fuerzas místicas que nos llevan al bien. Pero quizás, el punto más curioso, sea que al final de su vida cogió una paranoia inconsistente. Él pensaba que otros matemáticos intentaban envenenarle para quedarse con sus logros. Debido a esto, llegó a tal punto de que tenía que ver meticulosamente, cómo su esposa Adele preparaba la comida. Luego, usaba laxantes que creía expulsaban el supuesto veneno. Un día, su esposa enfermó, y tuvo que ser hospitalizada por seis meses, así que sin nadie de confianza, el señor Debel dejó de comer hasta morir por inanición. Algunos han querido ver en las matemáticas, una suerte de pseudociencia que va ligada a la manera en cómo se realizan sus hallazgos, ya que estos, no dejan dudas o cuestiones. Ante ello, es cierto que las matemáticas son la única línea de conocimiento en la que los resultados, son inamovibles una vez demostrados. Sin embargo, los procedimientos que se siguen para las demostraciones, se rigen con mucho escrutinio, y, por un aspecto importante, la revisión entre pares, que puede hacer que no se dé una última palabra durante años. En el modelo actual de la física, se contempla que dada una cierta cantidad de materia, sumado a otros componentes en el espacio, y la expansión del universo, este puede adoptar diferentes formas. Según los cálculos, se dice que podría ser esférico, plano o hiperbólico. Claro, esto no es algo literal. Simplemente, es la manera geométrica de decir que en el espacio, dos rectas pueden o bien en algún punto cortarse o alejarse, o bien nunca hacerlo. También se ha propuesto satíricamente que el universo tiene forma de una rosquilla, o sea, toroidal, aunque en realidad no es del todo descabellado. Retornamos al campo de los quebraderos de cabeza, pero ahora un escalón extra. Se tienen ejemplos claros como la paradoja de Van Aztarsky, donde si tenemos dos objetos como una bola grande y una pequeña, cada una puede reensamblarse en la otra. La paradoja de Russell o del Barbero, donde se muestra la contradicción de suponer la existencia de un conjunto que contiene a todos los demás. Las paradojas de Zenón, las cuales exponen la aparente imposibilidad del movimiento. El dilema del prisionero, donde se evidencia que dos personas podrían no cooperar si ello va en contra del interés de ambas, etc. En este puesto he querido agrupar una serie de conceptos que indican cómo la realidad que nos rodea es más abstracta de lo que parece a simple vista. Y aquí las matemáticas entran fundamentalmente, dando sustento a tales. Claras muestras de ello pueden verse desde las dos teorías más exitosas de la actualidad, la relatividad general y la mecánica cuántica. La primera describe el universo a gran escala, y el funcionamiento de la gravedad como un efecto geométrico, abandonando la idea de fuerza invisible y mágica, por la idea de que los cuerpos debido a su masa, inevitablemente deforman el espacio-tiempo en cuatro dimensiones. La segunda describe el microcosmos de manera netamente probabilista, y requiere recurrir a ideas como los números complejos, el spin, el entrelazamiento y la superposición, que no guardan equivalente en el mundo de lo grande. Algo curioso que aparece al ir sumergiéndonos cada vez más en el terreno de la no demostrada teoría de cuerdas, es que sus matemáticas tan extrañas y en extremo complicadas, permiten que surja naturalmente una noción difícil de concebir, las dimensiones compactadas. Se trata de un modelo de al menos 7 dimensiones extras, que solo se apreciarían a distancias increíblemente pequeñas, y serían el resultado de que estas supercuerdas las necesitarían para vibrar sin inconvenientes.
como se mencionó en niveles anteriores, los números primos son una pieza fundamental para comprender en un aspecto básico la internet, y la criptografía modernas. Y de nuevo, si hay algo que caracteriza a estos números, eso es que parecen no seguir un patrón. Es entonces que ante este panorama se ha especulado sobre que se podría en algún momento del futuro encontrarse aquella clave que permitiese conocer la distribución de los primos. Por ello, se ha postulado que si ocurriese, se podría acabar completamente con la privacidad en línea y que cualquiera con un conocimiento moderado acerca del tema, tendría la capacidad sin restricciones de acceder a cualquier tipo de información. Sí, tal parece que existe algo así como una ecuación que es capaz de describir este sentimiento tan embriagante. O oh, bueno, algo así. Depende de cómo se interprete. Se trata de la ecuación de Dirac. Esta es usada en numerosos contextos dentro de la física, pero el más sonado, sería aquel que permite describir el concepto de entrelazamiento cuántico, una propiedad curiosa del mundo subatómico sin equivalente en el nuestro. Poéticamente, te dice que si tenemos dos sistemas que interaccionan por un tiempo y luego se separan, aunque los podamos ver como distintos, en realidad no dejan de ser un sistema único. Lo que a uno le ocurre, afecta al otro sin importar la distancia. Este puesto se refiere a la idea que contiene a una hipotética primera gran causa del universo, en ciertas órdenes iniciáticas como los masones. Generalmente, este principio creador se le asocia al concepto de una deidad que habría dispuesto el debido orden en el universo, con todo lo que ello implica. De ahí, se asume de algún modo, partiendo de que el cosmos parece finamente ajustado y perfecto en sus leyes, que esta suerte de Dios no puede ser otro más que un verdadero matemático, o arquitecto. Son una serie de problemas propuestos por el Clay Mathematic Institute, a comienzos de este milenio, los cuales representan unos de los más complejos dentro de esta disciplina. Su demostración o refutación, traerían grandes avances en diversas áreas, y nos proporcionarían un conocimiento muy profundo. Además, su resolución en cualquier caso, está premiada con la cuantiosa cantidad de un millón de dólares, y el pasar para siempre a la gloria de las matemáticas. Durante mucho tiempo, se ha pensado que las matemáticas pueden servir para describir todo cuanto pasa en el universo. Es así que siguiendo en esa línea no sepultada, algunos han querido ver en ellas la posibilidad de poder conocer, más allá incluso de las leyes de la probabilidad, acontecimientos futuros. Esto sería posible dada la creencia de que el universo es inherente e intrínsecamente determinista. Visiones como las de la mecánica cuántica, serían incompletas o estarían en proceso, de desarrollarse a un determinismo puro. Se denomina como geometría sagrada, a todo conjunto de formas y patrones perfectos a partir de los cuales se construye la vida y las estructuras armónicas en el universo, afirmándose que en última instancia todo patrón natural puede remontarse a ellas. Dado el carácter cosmopolita de estas formas, se tachan de sagradas con una altísima carga simbólica y espiritual. Se dice que hay siete formas principales dentro de esta geometría, y vienen indicadas por los cinco sólidos platónicos, el círculo y la espiral. Cada uno poseería su propia interpretación subjetiva. Asimismo, se dice que una vez se entiende todo esto, se hace posible acceder a una nueva, y bella perspectiva sobre la vida. Algunas personas, basándose en lo aparentemente bello y ordenado que es el universo, junto con la totalidad de sus leyes y constantes físicas, han querido ir más allá de la propia idea de una creación pensada, postulando que el cosmos tal y como lo conocemos, no es más que una simulación. Las ya mencionadas leyes físicas no serían más que códigos o reglas dentro del programa, que nos darían la ilusión de realidad, y que solo al escapar de ellas seríamos plenamente conscientes de lo que existe afuera. Muy en la línea con lo que hemos visto en el puesto anterior, se ha soñado con la oportunidad de que en algún momento se encontrara tal cosa como una ecuación, que fuera capaz de describir cuánto existe en el universo. Desde el movimiento de los átomos, hasta el funcionamiento de las fuerzas a gran escala, absolutamente todo estaría contenido en aquella ecuación, y nuestras teorías actuales solo serían casos particulares o aproximaciones a esta. Sería como descifrar el secreto mejor guardado y abstracto del temible demonio de Laplace. Aquel que lo descifrase, tendría frente a sus ojos tanto al futuro como al pasado, y nada le permanecería jamás oculto. 
Actualmente, quizás lo más cercano a ello, a una ecuación maestra, sería el lagrangiano del modelo estándar, que resume exitosamente en un plumazo, más de 2000 años de historia de la física y las matemáticas. Muchas cosas en nuestra vida cotidiana damos por sentado que son peligrosas, pero con casi toda seguridad no pensaríamos ni de cerca que las matemáticas sean parte de ellas. Sin embargo, lo cierto es que depende del enfoque y el uso. Las matemáticas, al proveer conocimientos, naturalmente no se espera que causen daños. El detalle es que sí, o al menos no directamente. El ejemplo más deshonrosamente reseñable, sería el mecanismo que está detrás del arma más mortífera, y devastadora creada por el ser humano, la bomba atómica. Básicamente, la creación de un arma nuclear, se hace posible gracias a las ecuaciones de Einstein que relacionan proporcionalmente la masa y la energía. Es otra muestra de que el conocimiento no siempre es usado para el bien. Esto se deriva de los hallazgos de Gödel. Existe la posibilidad de que todo el cuerpo axiomático sobre el que se cimenta la matemática moderna esté plagado de contradicciones y, dado lo ya visto, jamás podremos estar seguros de que no sea así. Probablemente, el más grande misterio en torno a esta disciplina sea lo concerniente a su más íntima interpretación. Lo interesante es que no podemos ofrecer una respuesta con total seguridad. Hay argumentos que apuntan en ambas direcciones, por lo cual, el terreno no es claro. Si las matemáticas fueran una invención, esto querría decir que solo son reales en la medida en que nuestros cerebros son capaces de imaginarlas, pues únicamente serían maquinaciones mentales que casualmente resultan útiles a nuestros propósitos. Y si por el contrario, fueran un descubrimiento, ello significaría que son un aspecto indisoluble y fundamental de la misma realidad, que siempre ha estado allí, esperando el surgimiento de seres inteligentes que fueran capaces de entenderlas. Ambas posturas tienen fuertes implicaciones filosóficas, tanto como si de verdad se requiere de un nosotros, como observadores sensibles para captar el mundo, o si hay algo más en las diferentes y tan complejas ecuaciones, que nos habla de un oculto orden superior en algún lado. La cuestión ciertamente seguirá. Y bueno amigos, hemos completado el iceberg. Coméntenme más abajo qué les ha parecido el vídeo, y si desean añadir algo más. Denle like, que eso me motivará mucho a seguir trayendo nuevo material. Pueden seguirme en Twitter para conocerme mejor. No olviden suscribirse si les interesa este tipo de contenido o si desean seguir viéndolo. Y recuerden, pera espera, adastra. Cuídense, y gracias por verme. Hasta pronto.